就接受混沌，体修筑肉身，不灭的神魂，续约了心肠。谁借起诅咒，不停言语，百年风波。我。将风雨永不退，苦难收尾，奋勇前就神威，威压荒古的魔主。掉链子啊！那就简单的花了几笔吧，来个地阶九品。我去！快快快快，大哥大哥，就靠你了。嗯，不行啊不行啊，地阶九品的武技功法还记着的不多了。吓我一跳！地阶九品，你真当这是大白菜吗？你随手就能写得出来？不，大哥，可以的，你可以的。哎，算了。我吃点亏，写一本天劫武技好了。天劫，小公子，您说天劫？嗯，天劫一品武技不算特别强悍，遇到一些比较强悍的地阶九品，也未必能占到便宜。天劫一品武技缩地咒，修炼成功可以日行千里，寻常人都可以修炼。我，我这辈子还没见过天劫武技，您不是在说笑吧？<笑>孤陋寡闻，好了，天阶一品，搞定。啊，这哦，竟然是雷劫！区区天阶一品，竟然可以引出雷劫，有点意思。传说中，天阶是可以引起天地异象的力量。此刻天雷聚集，这功法真的是天阶。雷劫？什么是雷劫？啊！啊！给我破！啊！老大，你没事吧？幸好有师尊留下的宝物，否则我还真抵挡不住这雷劫。哼，有朱天尊这个师尊的身份做挡箭牌。果然是方便了很多。老大，好吧。哎，怎么回事？那个家伙不讲武德，遭被毙了吧？春风楼肯定是不义之财太多了。跟我了？怎么回事？说是雷劫，春风楼居然引起了雷劫。这天元玉虽然弱了些，但毕竟是一玉，有一些奇人异事并不出奇。也是。哼，不想这些了，你准备一下。我们准备劫杀江家，还有那个臭小子。是。龙飞甲，我知道你要玄明掌是为了救你妹妹。现在玄明掌被江川横空夺走，你咽得下这口气？有什么话就直说吧，何必拐弯抹角？你与我一同去劫杀江川如何？我自会前去。为何要与你联手？那么多高手盯上江川，你就保证你一定能成功。你可以出意外，但是你妹妹可没有机会。好，我答应你。<笑>
。这玩意儿你估个价吧。天阶，天阶，这这老朽还从未见过天阶武器，这价格该怎么定呢？呃，<笑>老大，您看这本天阶武器，给他多可惜啊。这本不适合你，我答应过给你的武器，虽然只是地阶九品，但绝不比这本差。老大，我爱你。小公子，这天阶武器姿势体大，老朽先试着出一个价格，您看如何？你说，我愿意出一千五百万金，同时聘请您做我们春风楼的终身名誉客卿。只要是春风楼拍卖的东西。您若是购买，全部成本价。同时，春风楼宝库里面所有的东西，您可以任选十件，您看可以吗？这应该够了吧？哎，何须如此麻烦？我一分钱不要，只要你答应我一个小小的条件即可。一分不要？是什么要求？您尽管说。很简单，我要你臣服我三年。三年后还你自由，如何？臣服你？哎呀，区区三年换一本天阶武器，等于白捡的便宜啊！呃，我好歹也是河道的强者，这个……我再送你一本地阶九品武器。哦、地阶九品，我我愿意。好，起来吧。那个龙飞甲你可了解？我很熟。他是龙门的门主，这次来拍卖是为了他重病的妹妹。萧公子，您是……嗯，我想要他也臣服于我。你去联系一下龙飞甲，让他过来。是。老大，我怎么感觉你的样子有点像暴发户？你说什么？哎哎哎哎，没没没没没什么。我愿意付出一切，江川，你不要怪我。龙门主，嗯，毛峰楼主，有何事？有一人想见你，跟我走吧。好大的派头！我龙飞甲岂是别人能够呼来喝去的？若是想救你妹妹，就跟我来。什么？等等，我跟你去。